హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ ఇవర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియో నుంచి మనం టెన్త్ క్లాస్ లో ఉండే పాలినామిల్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి మనం ఆల్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని విని ఉన్నాం నైన్త్ క్లాస్ లో పాలినామిల్ చాప్టర్ లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పాలినామిల్స్ కంప్లీట్ గా మనం ఈ పర్టికులర్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసాం పాలినామిల్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ పాలినామిల్స్ ని రకరకాలుగా ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం అలాగే బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి అసలు డిగ్రీ అంటే ఏంటి అలాగే జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామిల్ అంటే ఏంటి వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామిల్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్ తీరం రిమైండర్ తీరం పాలినామిల్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేస్తాం పాలినామిల్స్ యొక్క జీరోస్ ఎలా కనుక్కుంటాం అలాగే ఆల్ జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మనకి నైన్త్ క్లాస్ లోనే వచ్చాయి బట్ టెన్త్ క్లాస్ లో ఇంతకు మించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అబౌట్ పాలినామిల్స్ సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఒకసారి బ్రీఫ్ గా మనం టెన్త్ క్లాస్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పాలినామిల్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పాలినామిల్స్ వీటి గురించి నేను ఫర్దర్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేయబోతున్నది ఏంటంటే పాలినామిల్స్ లో మనకి జనరల్ గా బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ లీనియర్ పాలినామియల్ క్వాడ్రాడిక్ పాలినామియల్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ అండ్ సో ఆన్ సో డిగ్రీ వన్ ఉంటే లీనియర్ అంటాం డిగ్రీ టూ ఉంటే క్వాడ్రాడిక్ అంటాం డిగ్రీ త్రీ ఉంటే క్యూబిక్ అంటాం సో ఈ పర్టికులర్ పాలినామిల్స్ కి సీరోస్ కనుక్కోవడం ఆల్రెడీ మనం నైన్త్ క్లాస్ లోనే విని ఉన్నాం బట్ ఇక్కడ ఈ జీరోస్ కనుక్కుంటున్నప్పుడు జీరోస్ కనుక్కోవడం మాత్రమే కాకుండా ఫర్దర్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి అవి ఎలా చెక్ చేస్తాం లేదా ఎలా వెరిఫై చేస్తాం లేదా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా నేను క్వాడ్రాడిక్ పాలినామిల్ నుంచి మొదలు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే లీనియర్ పాలినామిల్ అనేది చాలా చిన్న విషయం అందరికి ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి సో క్వాడ్రాడిక్ పాలినామిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే దాన్ని మనం ఒక క్వాడ్రాడిక్ పాలినామిల్ లాగా కన్సిడర్ చేద్దాం ఈ క్వాడ్రాడిక్ పాలినామిల్ కి డిగ్రీ టూ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి టూ జీరోస్ ఉంటాయి అలాగే టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం నైన్త్ క్లాస్ లోనే విన్నది ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అనేది దీనికి జీరో అయితే డెఫినెట్ గా ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అని ఫ్యాక్టర్ తీరం చెప్పింది సో ఈ బేసిస్ మీద ఈ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనేవి జీరోస్ అయితే డెఫినెట్ గా ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అండ్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అనేవి ఇచ్చిన పాలినామిల్ కి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి సో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయంటే డిగ్రీ టూ ఉంది కాబట్టి టూ జీరోస్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా టూ మాత్రమే ఉంటాయి ఒక దాన్ని ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అనుకున్నాం ఇంకొక దాన్ని ఎక్స్ మైనస్ బీటా అనుకుందాం ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నది ఏంటి అంటే ఒక క్వాడ్రాడిక్ పాలినామిల్ కి జీరోస్ ఎలా కనుక్కోవాలన్నది మనం ఆల్రెడీ నైన్త్ క్లాస్ లోనే విన్నాం బట్ ఇక్కడ ఈ కనుక్కున్న జీరోస్ కి ఇక్కడ ఏవైతే ఏ బిసి విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కో ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ది పాలినామిల్ గెలుస్తూ ఉంటాం ఆ కో ఎఫిషియన్స్ కి మనం కనుక్కున్న జీరో కి ఒక ప్రాపర్ రిలేషన్ ఉంది ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో మనం అయితే చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా టాపిక్ నేమ్ వచ్చేసి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కో ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ది పాలినామిల్ పెడుతున్నాను మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తుంది క్వాడ్రాడిక్ పాలినామియల్ ఆల్రెడీ ఆల్ఫా బీటా అనేది జీరోస్ అయితే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా అనేవి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అనే ఒక పాలినామియల్ తీసుకుంటున్నాను పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఈ పాలినామియల్ కి మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ అనేవి జీరోస్ అవుతాయి మీరు ఎలా ఫాలో అయినా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఫాలో అయినా క్వాడ్రాడిక్ పాలినామియల్ కాబట్టి క్వాడ్రాడిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసిన మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ అనేది జీరోస్ అవుతాయి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎంటైర్ పాలినామిల్ ని ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో కాన్స్టెంట్ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేసిన మనకి ఈ జీరోస్ మారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఉంది ఎంటైర్ పాలినామిల్ ని త్రీ తో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ అవుతుంది ఇలా మల్టిప్లై చేసినా కూడా మనకి మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ అనే జీరోస్ అయితే మారవు సో ఎంటైర్ పాలినామిల్ ని ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల జీరోస్ లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థిం
అండ్ మాక్సిమం ఫ్యాక్టర్స్ టూ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా అని రాస్తున్నాను సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి అనే పాలినామియల్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా అనేవి మనకి బాగా తెలిసిన జీరో సబ్ ది పాలినామియల్ ఒక్కసారి ఈ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అవుతుంది సింపుల్ గా మనం ఎయిత్ క్లాస్ లో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం రెండు బైనామిల్స్ విని ఉన్నాం సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సిఏ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఏమీ లేకుండా ఉంది కాబట్టి జనరల్ గా మనం వన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఏ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న థింగ్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఎంటైర్ పాలినామియల్ నుంచి ఏ కామన్ తీస్తున్నాను ఏ కామన్ తీస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ b బై ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ వస్తుంది నేను ఇందాక డిస్కస్ చేసింది ఎంటైర్ పాలినామిల్ ని మీరు ఏ రియల్ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేసినా మనకి జీరోస్ లో ఎలాంటి తేడా ఉండదు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి బై ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ అనేది పాలినామియల్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇప్పుడు ఈ రెండు పాలినామిల్స్ ని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి మనం కోఎఫిషన్స్ ని కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఇక్కడ వన్ కనబడుతుంది ఇక్కడ వన్ కనబడుతుంది సో ఇక్కడేమో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బి బై ఏ కనబడుతుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కనబడుతుంది ఇవి పక్క విధిస్తున్నాను మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b by a ate alpha plus beta em avutundi minus b by a avutundi alage ikkada chuste alpha into beta anedi c by a ki equal idi pakkaga tisthunanu so meer okka sari jagratha ga chuste alpha plus beta is equals to minus b by a alpha into beta is equals to c by a vachindi which are nothing but sum of zeros is minus b by a and the product of zeros is c by a ivi rendu most important relationship between the zeros and the coefficients of any given quadratic polynomial where the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c so my dear children idi mind lo pettukoni manam further chese problems annitlo ee relationship correct ga satisfy avutunda ledha ani check chestam kachithanga manaku ichina problem zeros manam correct ga kanukkunnam ante ee relationship kachithanga satisfy avutundi satisfy kaledu ante manam kachithanga malli verify cheskovalsi vastundi so manam intaku mundu teeskunna nenu ee example e teeskuntunanu kaase pidantha pakka betti clear ga p of x is equal to ax square plus bx plus c ane quadratic polynomial lo alpha comma beta ane vi zeros aithe alpha plus beta which is nothing but sum of zeros is equal to minus b by a ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై అని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఫేస్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ద కోఎఫిషియంట్ అని మనకు క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ సో ప్రస్తుతానికి ఈ క్వాడ్రాడిక్ పాలిన ఇలా తీసుకుని నార్మల్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుంటున్నాను దాని నుంచి మనం జీరోస్ కనుక్కుంటాం సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ అలాగే కాన్స్టెంట్ టెన్ ఉంది కాబట్టి టెన్ పక్కకు తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ అవుతుంది టెన్ కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటే టూ అండ్ ఫైవ్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అని ఇచ్చిన పాలినామియల్ ని ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అని రాసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ లో నుంచి ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ లో నుంచి ఫైవ్ కామన్ తీస్తే ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ ని జీరో కి ఈక్వెట్ చేస్తే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ టూ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ఫైవ్ అని వచ్చింది మనకి ఏవైతే జీరోస్ వచ్చాయో ఒక దాన్ని ఆల్ఫా అనుకుందాం ఇంకొక దాన్ని బీటా అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ మైనస్ టూ అండ్ బీటా ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ ఎలా వెరిఫై చేస్తామంటే ఇచ్చిన పాలినామిల్ ని ఒకసారి దీని కింద రాసుకుని కంపేర్ చేస్తే ఏ ఈక్వల్ టు వన్ బి ఈక్వల్ టు సెవెన్ అలాగే సి ఈక్వల్ టు టెన్ అని వచ్చింది ఆల్ఫా ఈజ్ మైనస్ టూ అండ్ బీటా ఈజ్ మైనస్ సెవెన్ సో మనకి తెలిసిన రిలేషన్షిప్ ఆల్ఫా
చూస్తే టెన్ బై వన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెన్ సో మా డే చిల్డ్రన్ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ కి జీరోస్ కనుక్కొని అలాగే రిలేషన్షిప్ వెరిఫై చేసే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎలాంటి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ ఇచ్చినా దాని యొక్క జీరోస్ కనుక్కొని యూజింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఈ రిలేషన్షిప్ వెరిఫై చేయడం అనేది మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫోర్ మార్క్స్ కి అందరూ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పే ప్రాబ్లమ్ అండ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కూడా నేను స్క్రీన్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూపిస్తున్నాను ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మీరు జీరోస్ కనుక్కొని రిలేషన్షిప్ వెరిఫై చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇట్ ఇస్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడని ప్రాబ్లమ్ ఇది హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ప్రాబ్లమ్తో మళ్ళీ మీట్ అవుతాం మన వరకు టేక్ కేర్ బాయ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర